¿Qué tal? Aquí con otro temita de afilado. En este caso os voy a mostrar de nuevo el buen hacer de las piedritas Avitorum. Fijaros esta navaja de afitar, filarmónica, el estado en el que está, de óxido. No se puede leer ni las inscripciones y la hoja está total. A ver, la, esta hoja tiene muchos años y está muy descuidada y ha tenido un uso intensivo. Pero fijaros cómo, cómo está. Para que la veáis bien. Pues fijaros por detrás, pues he tardado apenas un minuto o dos en hacerlo. ¿Y cómo lo he hecho? Con lo que os voy a mostrar, con la piedrita Sabitoro. Fijaros, la gruesa y la fina. Como hay bastante material depositado, voy a utilizar la gruesa. Una mijita de agua y a trabajar sobre ella. Fijaros. Mirad cómo levanta el óxido en, en nada, en un plis -pla. La coloco aquí así para que tenga un punto de apoyo. Como así tiene poca superficie y es difícil. Pero bueno, es todo como todo ponerse. Pero fijaros el trabajo que está haciendo sobre una hoja con un montón de años y un desgaste excesivo y un óxido bastante pronunciado. Y ahora fijaros aquí en las inscripciones. Una cosa, cuando queremos restaurar algo de acero al carbono, es no borrar inscripciones, no arañarlas y no hacer un, una restauración demasiado invasiva. Pues esta es una solución muy 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 buena fijaros el resultado veis pues fijaros ahora podemos leer las inscripciones y la hoja nada que ver con antes hemos tardado pues no sé ni un minuto menos de un minuto ahora sería cosa de pasar a la sabitoru fina Ah, no, he, he, fijaros, he utilizado la fina en vez de la gruesa. La gruesa es la blanca. He utilizado la fina. Bueno, la cosa es que el trabajo, en un momentito, podemos leer las inscripciones, no lo hemos dañado, no la hemos arañado, y ahora pues a continuar con la limpieza y con el acabado y después un posterior afilado. Pues nada, solamente era mostraros el buen hacer de la Sabitoru y el resultado en un momentito. Pues solamente era esto. Venga, un saludo.